来等待我来接，至少黎明来临之前，扫尽尘埃落叶一整夜，一盏一盏轮回。是要以限定的名义到处镇压不服从他的学校。我爸希望我带领他的两周部的前去支援。从此以后，东安书院的校地就是我们家的。你居然把脑筋动到王明校长用生命保护的东汉书院，这次无论如何都要想出拯救东汉书院的方法。诸葛亮，三国里面最聪明的人，由诸葛亮什么都搞定了。请问诸葛先生在吗？我是很真心诚意。想来跟你请教如何拯救东汉书院，拜托你，告诉我。拜托你，诸葛先生，你现在是我们唯一的希望。呃，我拜托你，不要再跟我鞠躬了，我担当不起啊。在没有得到答案之前，我们是绝对不会离开，绝不会抬头。我求求你，诸葛先生，帮我们救东汉书院吧。你叫他们去听不到我说话的地方，我就跟你讲。他们已经走了，这么快？这么女人嘞？诸位先生，你现在可以说了。嗯。哎，其实整件事情的真相是如此如此，这般这般。呃，诸位先生，我好像没有听很清楚哎，你你要不要再说一遍啊？简单说，玛莎基和伊梅尔的事情都是假的，只想因为你们来这边找我，因为你结拜，然后我就可以念东汉书院。那那那大公鸡坠死事件呢？我是说坠死，可能周瑜想江东乡的，我怕是听错了。难怪你一点名气都没有，原来你根本就没有那么聪明。其实我是不聪明，但是我也不笨啊。有些东西就是这么刚好，我没有第一时间可以跟你说实话，我也很内疚。这下可好，你是跟我诸葛亮，竟然没有《三国演义》里输的那么深。现在我该怎么办？师兄，什么事？你声音听起来好闷，在大便啊！我现在心情很差，有话快说。我们现在在卧龙岗附近的凉亭，盟主有话要交代给你，过来一下吧。嗯。不是，盟主问你请到诸葛亮了吗？这就别提了啦。银时空的诸葛亮跟三国完全不一样，他只是一个普通人，请他出来啊，对局势也帮不上忙。可是盟主叫你把他留在身边，这样才是九五科学院说的，让银时空的一切照三国走啊。银时空的诸葛亮。会救不了东汉书院。会长跟兄弟们一旦知道，肯定很失望。哎，总之我不能请他出卧龙岗啊。你如何确定他不能救东汉书院？修，你不要擅自决定银时空的未来。你就照着盟主的指示，跟诸葛亮结拜，然后让他念东汉书院就好了。这很奇怪吧？三国里根本没有这一段，更何况我又不是真的刘备，怎么跟他结拜？啊？你不是刘备？你是什么意思啊？他
他怎么这么像诸葛亮？怎么会在这里啊？你刚不是说了吗？话还没讲完你就跑出去了，所以我就给你躺在这里啊！哎，不要撇开话题啊！你不是刘备，那你是谁啊？姓什么？超文。送去铁石公，他们就有科学院洗脑。不行，要要用最好的方法。我说什么吗？我我说什么、啊？你谁啊？我不认识，不要装傻好不好？天气很好啊。对。小刘备，我知道错了，拿铁就东汉书院来开玩笑，实在是不应该。我真的很后悔这样骗他们，让你的兄弟和曹会长。不期待落空。呃、欸，可是你也是啊，你也在骗他们嘞、欸。你知道你再这样下去，也会让吴武家还有曹会长期待落空的。好、啊，我们一起认错好不好？跟他们道歉。现在不行。为什么？你不敢去是？我帮你去跟他们讲。哎、欸，我是来自铁石空的人。我的本名就是呼延灼罗秀，是哦。那我继续说，公主那边，我再跟他解释。诸葛亮，你最不想要做的事，就让我的兄弟们失望。但是，我也不得不隐瞒我身份的理由。什么理由啊？无耻无耻，这般贱人。哦。我以为平行时空的概念在小说里面才有，原来真的有时空女人的。为了完成我的任务，我希望你不要跟大家说这件事。等时机一到，我自己会跟大家说明一切。好了，虽然我听不懂你说什么十二时空的东西，可是看起来还蛮辛苦的。其实啊，说谎的人是最辛苦的，小朋友。千万不要说谎。哎，这是什么？这是，这是我全身上最珍贵的东西。我决定拿这个，跟大家赔罪。诸葛亮，我原本以为你只是一个普通人，但是现在我认为你是一个运气超好的普通人。我终于了解盟主为什么叫我，留住你。做什么？如果你要弥补你的过错，你就要照我话做。你愿意吗？我愿意，只要能弥补我的过错，我什么都愿意。不过。给顾家一个条件吗？什么条件？我要念东汉书院。传说中拯救大公鸡的英雄，外形真是。与众不同啊！谢谢。<笑>你的发型，早上睡醒应该很难整理，对不对？对对对对，是有点难，而且其实我没有。<笑>你们找我来，是来拯救东海书院的嘛？应该不是来讨论我的头发的吧？对不对？这样可以吧<咳>？啊，你们相信我吧！太好了。东海水有救了，有救了！各位，我已经找到比无可救药聪明的周瑜，还要聪明的诸葛亮。各位应该可以安心。嗯，刘兄啊，不知道诸葛先生要怎么样拯救东汉书院
，拯救东汉书院的第一步啊，就是剪头发、买新衣服。头发、啊？当然了、啊。嗯。小刘妹，为什么我要在大家面前装聪明，还要改变造型啊？我这样子很时尚的，你知道吗？陕西在遇到敌人的时候，被打开脖子两旁肌肉，就像一把伞一样，目的是会让敌人误以为他身体很巨大。虚张声势。我就是要你当东海巡捕。什么意思啊？袁绍一直想把东海巡捕废掉，可是其实我跟会长已经想不出任何方法。但是如果有那个，再加上我有计划性，把你改造成一个绝世聪明的奇人，这样袁绍。就以为你的实力跟他势均力敌，袁绍就不会轻视东汉书院，也就不敢轻易进攻。好，我可以接受换新造型，可是我要强调，我不是不聪明哦。好，那说你是一个运气超好的人，可以了吧？你这样聪明。既然你可以幸运到误打误撞的，那无可救药聪明的周瑜，误以为你很厉害，我想骗骗袁绍，绰绰有余了。为什么脑袋里有奇怪的想法？想要挑战，想要推翻，想要来点不一样。心就像每一个人，每一颗心都是如此的彷徨。不要害怕，拿出你心中真正的想法，把这些你写出来吧。万书院的学生听好，你们已经失去校地三十天，达全校盟废校标准。其他人呢，都已经去念鲁南高校了。现在只要等东汉书院已废校，鲁南高校就会成为下一任的盟主学校。你们是要当废校的末代学生，还是要念新的盟主学校呢？我想走，是不是？有没有勇气？是，把他们赶走。这也是我原家的地，从此以后再也没有东汉书院。走，走，走，走，走，放开他们！是来见东汉书院最后一眼吗？我说过了，
绝对不会让你动摇东汉书院的正统性。没错，而且啊，我们才不是要看最后一眼呢。我们这边啊有，我们这边有十只眼睛，我们还要看十眼。上次比武才过很多久，关你功力，竟然进步这么多。袁少，我劝你赶快离开东汉书院。校弟都没你，还在说大话。喂，谁说没校弟的？校弟都没你，还在说大话。喂，谁说没校弟的？你是谁啊？在下诸葛亮，字孔明，外号卧龙先生。我是东汉书院一年级新生。这里有份文件，你仔细看一下。这是地契，我把诸葛圭留给我的。缴完财这块地是我的。我已经把东汉书院两角的校弟全部买下。唯一没买到的基隆地，就只有这块操场。没想到，竟然是他的。诸葛亮，我记得贵族里面并没有这个姓。你凭什么进东汉书院？诸葛先生虽然不是贵族之后，也没有跟任何贵族结拜为兄弟，但是根据东汉书院入学资格第三条，凡有特殊贡献者，皆可无条件入学。葛先生愿意在这坚人当道的时刻挺身而出，捐出校地，当然能够成为东汉书院的学生。喂，这里现在是我们的地，你还不赶快走啊？没错，东汉书院的确还是有校地，我承认。但是你们学校大门第十。教室的地也是我，就连厕所的地也是我。只要我不愿意让东汉书院的学生踏进我的地，我们就永远别想在这里念书。这是太极车，三弟，附近有一百名禁卫军，其中的对我们没好处。不过、啊，算我同情，我就暂时先不让东汉书院退下。诸葛亮，记住，我们走。这样算成功吗？暂时算成功了，我腿软了。太好了，东汉书院总算不用被废校。愁眉苦脸的，我只觉得可惜，诸葛先生都已经捐地了，还是没有办法赶走袁绍。会长，就别这么悲观了吧。是啊，会长，虽然大家也不能上学，但最起码会长你已经保住了王宇校长东汉书院喽。没错，会长，你已经做得够棒。一起住在吵架，大家可以互相照顾。没想到有一天可以跟东汉书院学生会长，还有吴将们当上朋友。况且我之前做了这么过分的事情，你们还……你帮了我们很大的忙，还让袁绍帮你看成了一种点。说是写的，应该是我才对。好说好说。<笑>张飞拿 C 面给赵云、黄忠、马超他们
跟他们说，东汉书院不用费上，大家都很开心哦。他们那边的战事怎么样啊？朝他们去了以后，是有挡住郭远的攻势。根据钟瑶的回报，要击溃袁绍的部队，还需要一段时间。二弟，你要去哪？大哥，我爱你。你，三弟，我爱你。我也爱你。会长，我爱你。可是我。呃，二弟，你是怎么了？我心里有个声音告诉我，每天都要说我爱你。但是为什么跟你们说了以后，好像有个人没有说到？到底是谁？呃，哎，小乔，刚刚没有跟你说，对不对？我我要说的不是我。是谁？二弟，我想应该是云中超嘛？是吗？啊，哎，对对对，一定是这样子。我刚刚就见到他们了，一定太想他们了。对啦，二哥，想他们就打 C 面啊。在瞒我什么事？到底是什么？喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂！我给你，谢谢你啊，关羽。张，这是你画的哦。哦，对啊，我趁太阳没下山之前，在东汉书院门口画的。袁绍。以后不知道会把东汉轩变成怎样，在他们被破坏之前，先把它画下来。毕竟东汉轩还是我的最爱啊！老师以前你叫我们画我最爱的人，那那时候你画谁？跟姐借我一下。哦，来来什么时候忘记貂蝉？可恶，这段我没有 update 到。啊，还先找刘备好。
大哥，我怎么可以忘记貂蝉呢？二哥，二嫂还这么做，是因为她不想让你难过，所以你一定要坚强，不可以跳下去啊！对吗？对吗？不管怎么样，就是不要想不开啦。最爱的人，我画了貂蝉，兄弟们还要回首，因为在我心中，貂蝉跟大家一模一样，一样重要。我想要保护他，想要和兄弟们一起保护天下。可是现在。就算我有能力保护天下，这个天下里面还有貂蝉呢，再有没有貂蝉呢？那就不必送我了，二哥，你真的要一个人去柳城吗？柳城在幽州孝盟区的北边，一到冬天就会下雪，而且听说附近的乌桓高校经常骚扰当地的学生哦。你们大家不用再劝他了，这是关羽和貂蝉之间的约定。关羽，会长的曹家军还没有放弃救貂蝉的希望，所以也请你千万不要放弃。如果我放弃，我就不会去柳城等他了。但是我相信，总有一天，貂蝉会来找我的。大哥，你怎么都不说话？会长说过，就算分隔两地，兄弟还是兄弟。二弟，无论你在哪里，大哥我永远支持你。在了。哎呀，赵云同学不在是不是？没关系，老师知道你们外务到多。那下一个好了，马超。超也不在。哦，马超也不在啊。嗯，黄忠，黄忠也不在。关羽，关羽也不在是不是？哟，都不在。老师，你
，可不可以不要再点名了？呃，刘备同学，怎么了吗？大哥，老师对不起，我想上大号。要上大号，老师也不会不让你去上啊！真是好好说嘛。那接下来，老师，哎、欸，我也要去上大号。你也想上大号？嗯、啊。你才刚转学，就想上大号？你，谢老师。哎、欸，不客气。哎、欸欸，同学，我们的厕所不是东汉书院的，你要不要忍一下？兄弟们不在，阿香也在江头，这也是第一次我在阴时空。感受到这么巨大的寂寞，感觉快要被吞噬。怎么那么喜欢逗我？因为我喜欢看你常常用我的一句话，就显得。慌张的样子嘛，好可爱。这样，在兄弟面前丢脸的，有什么关系？是大哥，我是大嫂啊。大哥，我好爱你哟。大哥，以后再也不敢整你了。是啊，不然你变来变去，快把我们搞疯了。也许曾经有这么美好的回忆，现在的我更深刻感到无比的空虚。喂，小贝，哎呦，我知道你很难过啊，可你也不要这样子啊！我今天第一天入学，你也开心点嘛。对不起，欢迎你来到东汉书院。只是，我有点想念兄弟们，心情有些低落。别低落了、啊，哎、欸，至少还有我嘛。如果你有需要的话，我可以一个人分眼四角、啊。只有大哥一句话，我关羽，你们哪个办到？哎，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎，赵云赵云赵云赵云啊，没错。我们兄弟都会帮大哥的，像不像？像不像？像不像？哎，还有一个，还有一个，马上，马上，马上！大哥，你不要不开心嘛，我让你打三拳，打我，打我，打，打，打，打！或许大哥学的这家伙，他的管太多。哎哎哎，给我偷一下！没事了，谢谢你，我们去上课了。剧情这么大，哎哎哎，小妹，等我等我等我等我等我。如果真的谢谢我的话，可以请我吃饭了啊！哎呦，我们今天在这操场上课，我得热死了。热？你说怕下雨？我没带伞，别带伞。你不会这么顺利的就让我回东汉，给你一次机会哦！你要出来拦我，就赶快拦，不要等我出了这个门口啊，再派你的破虏部队来拦我，我会非常不爽哦。真不愧是我孙坚的女儿呀！星空在闪烁，想你的眼泪悄悄划过，直到最后一刻绝不后退。就算江火连天，希望还在眼前。你要出来拦我，就赶快拦，不要等我出了这个门口啊，再派你的破虏部队来拦我，我会非常。不爽哦！
真不愧是我孙坚的女儿呀！聪明，真聪明。老爸，上次王宇校长不翼而飞，我都没有回去哦。现在东汉书院差一点要被废校，貂蝉又下落不明，兄弟们也都离开了。不能不回去帮他。他，他是谁呀、啊？你名就叫海文。你说这刘备就这么没用啊？就这么一点鸡毛蒜皮的小事，非得你回东汉书院一趟不可吗？刘备是我的男朋友，互相帮忙，本来就是应该的。说太大声了，我听到了。可是我会假装我没听到这件事情。老爸，阿香啊，我让你从祭天大典上面把曹操给救出来，是要你施恩给曹操的，借机潜入曹家，刺探曹家的底细的。我不是让你去谈恋爱的，你，你，你这样太让我失望了。你这个……等一下哦，我当初没有答应你要去当卧底哦，是你自己一厢情愿，而且我去祭天大典。反正就只是为了好玩而已嘛。好玩啊，是什么都好玩。有一天你会发现，这天下没有那么好玩。如果啊，好了好了好了，老爸，我不想听你说教，我不管，我现在就要回东汉书院。等一下。你没有我的允许。你别说过江到东汉书院，你连咱们孙家门你都出不去。老爸，到底要我说多少次？孙家三个小孩都不准谈恋爱，真的很奇怪，不准我们谈恋爱，却要我去嫁给袁尚。哎呀，没有爱情的婚姻怎么可能会幸福啊？阿香啊，这件事情我有我的想法。这样子看着我，老爸心里会难过的。哼，好了，不要生气嘛。哎呦，我的小宝贝啊，不要这样子。来来来来，我的心爱小宝贝，来来，干什么？来来来来，爸爸看一下啊。不想听，我要出去透气。哎呀，这阿香，我是小心肝。来的正好，我有东西要给你看。是。父亲，这是。来，打开看看。是。你现在知道，当初为什么我要和袁绍结盟，杀进长安讨伐董卓了？原来这一切都是你们的计划。当，我孙坚，我哪愿意降格跟石器所高校联合出征？如果不是早就打听好这传国玺的藏匿之处，结盟，切，这种无聊的事，我才不干。亲，既然我们已经有盟主的传国玺，那么得天下是迟早的事。既然这样，我们大可不必为了跟袁家结盟而把阿香嫁给袁绍。仲谋啊，我
？来来来来，我问你啊，你说说，这个能称霸天下的人，他需要拥有什么样的条件？要有胸怀天下野心啊，一个不被任何事物动摇的野心啊。你只说对了一半，另一半是。另一半非常的重要，那就是运气。运气，这运气是非常微妙的东西啊，他没办法掌握，他也很难预测的。可就有一个人，他的运气特别好，是刘备。刘备，怎么会是他？这只是我的猜测，时间会证明我的猜测是对的。可是我现在不希望这个猜测成真的，所以我要阿香嫁给袁绍，只是一个幌子。所以父亲要利用阿香，引刘备来江东，与我结盟。哎呀，真不愧是周武侯啊！我心里在想什么，你都知道啊。那不然这样吧，把刘备引来江东这件事情，就交给你去办。仲谋，别让我失望啊！是。你脑袋很聪明，可是我希望啊，你把这聪明呢，用来对付外人，而不是拿来算计自己家人的。父亲，难道之前大跟张仁福结事，你还在怀疑我？合理的怀疑是保护自己的方法。仲谋，我相信你，真的。可是我怀疑每一个人。还有谨记父亲的教诲。周某啊，不急啊，你呀、啊、也别急着要学习于我。大哥现在正在边境讨伐越族彝族，他不在的这段时间里面啊，你呢就好好的来处理这江东高校的所有校务，知不知道？是，我会努力的。公瑾，我知道你对我大哥之前在东安招人袭击的事情做过深入调查。现在所有证据都指向我是帮凶，是吗？你不说话，表示默认，但是。我希望你知道一件事：我孙仲谋绝不会做出出卖我孙家或愧对江东父老的事。你要知道，我对我大哥的崇拜绝不亚于二少爷。我也好崇拜你哦。谢谢你，阿妈。我对二少爷的崇拜是一段话来形容，那就是我如滔滔江水。又有如黄河泛滥，一大堆的生死啊！我知道，阿莫，公瑾，我真的希望你可以救出那个想分化我跟我大哥的人。一旦抓到，我孙总绝不饶他，杀无赦。二少爷，对不起。我不应该怀疑你。关于这件事情
我会再做重新的调查。如果需要任何资源，尽管开口。是，何小姐。另外，我想跟你商议有关东汉情事。以你的观点，你认为我们是不是该有所行动？目前曹操的势力已濒临瓦解，五虎将又相继离开，仅剩一个刘备在曹操的左右。我建议先从刘备下手。<笑>能够我大哥会说，内事不决问张昭，外事不决问周瑜。看来。你已经有对策。好，这件事情交给你处理。是，二少，那公瑾就先告退。公瑾，最近肝指数有点过高，别日夜操劳，身体要紧。二少爷，你刚刚是用毒肝素在毒我的肝吗？你也知道我有毒肝素。我曾经听过大少爷说过，说二少爷小时候想练毒心术，但因为年纪太小，搞不清楚器官的位置，把肝当成了心，毒心术不小心就练成了毒肝术，最后只能毒毒肝指数。<笑>我大哥既然把这件事情告诉你了，哎，你想求我吗？二少爷，你帮我读下看我的肝指数高不高嘛？退下吧。哎、欸。人真的想知道自己肝指数高不高吗？做健康检查吗？啊，今天十五号对不对？哎哎哎，小刘备，小刘备，我我我我我，你不要叫我假刘备啦，万一被我兄弟们听到怎么办？你兄弟现在都不在啊。下午还想学你那乐观的态度啊！仔细想想，你不是乐观，你是白目啊！哎，好了好了好了，我以后不会这么白目，再这样讲了呗，好不好？哎，讲了呗，你有钱可以借我？我没有钱借你了。哎，也是啊，要不然啊，你也不会整天在会长家白吃白喝的。你不也在会长家白吃白喝？应该没有什么额外的消费吧？你借钱要干嘛？哎，拯救大公鸡的英雄是不好当的。之前为了捐一些稻草和设备，去给万钢保护区的大公鸡，所以我常跟我哥借钱。我答应他每个月的十五块要还他一点点，可现在两个月，我一毛都还没还他。哥，嗯，诸葛亮原来还有哥哥啊，他哥会不会比他聪明，更能帮上会长的忙？那你哥人现在在哪里？哦，他人在。等等，周瑜，周副会长，你找我有什么事吗？周瑜，就是那个有江东枪的人。刘兄，看在我们联手抗敌的心意上，我要告诉你一个重要的消息。什么消息？就是我们总校长已经决定在近日内把我们大小姐和袁绍关关。是真的吗？我就只能说到这里。如果你不信，可以来江东看究竟。不能去江东。没想到诸葛亮这么快就识破我的计谋，叫刘备不要来江东。真是可怕又可敬的对手。哎呀，诸葛亮，你干嘛、啊？哎呦，你不知道，我跟诸葛瑾他人就在江东。万一他在我没还钱还去江东的话，他一定不会放过我的、啊。那你也不用切那种 C man 啊。啊，好了好了，不好意思了，我一时心急嘛。哎，你应该不会想去江东吧？或许你觉得不能去的直觉是对的。周瑜突然告诉我这个消息，的确很怪。我会先问问阿香，再做决定。太好了，千万不能去江东，江东一点都不好玩的。来喽，怎么样？啊，那个傻刘备他中计了吗
，被那个诸葛亮给破坏。诸葛亮，那个料事如神的大公鸡英雄，有他在，我看我也更不能掉以轻心。我会找无可救药的聪明，即使第一季失败，相信还有很多备案可以把刘备引来吧。那当然，要引那个刘备来江东，最恰当的方法就是美人计。哎、欸，这个好，这个好。哎、欸，那我们要美人计什么？阿某，美人计不就美人计？需要怀疑吗？大海龙，啊，不是美人计吗？我们每个人都想一个很特别礼物寄给刘备他们。我已经想好了，我寄整人玩具去吓吓那个刘备。哎，你们觉得他会不会怕蟑螂啊？吕某，你这种智商，当初怎么加入强变团的、啊？不要怪他嘛，他只是小学生。阿猛，我刚刚说的美人计，就是要把大小姐当个，然后再引那个姓刘的来江东，这就是我说的美人计。哦，我知道了，什么拍很多大小姐的泳装照啊、护士照啊，寄给那个刘备，这样就会傻傻的跑过来了，对不对？不是什么泳装照，你这个小学生到底脑袋都在装什么？副会长的意思是说，把大小姐落难的样子拍起来给刘备看，这样。他肯定会急急忙忙赶来救人，但你说的没错。可是大小姐绝对不会配合我们的美人计，这个计谋绝对不能让她知道。所以，所以嘞，阿猛，我问你，如果你想要设陷阱，然后又神不知鬼不觉的抓到大小姐，你会怎么做？问我。不然我们挖个洞，让大小姐掉下去怎么样？很好，那就用这个方法。会<笑>会长，这方法太瞎了吧？怎么可能抓到那么聪明的大小姐啊？越是聪明的人，越难防最简单、最愚蠢的方法。我怎么觉得歹龙你不是在称赞我啊？啊，对了，干你，我命太史去拉拢刘瑶的部下，他可曾有回报？会长，太史回报，一切顺利。那大小姐的事情就交给你们两个。是。星空在闪烁，像你的眼泪悄悄划过，直到最后一刻绝不后退。就算战火连天，希望还在延续。你看看这个洞。实在是挖的太完美了嘛！到时候大小姐走过来，一定会掉进去。然后我们趁机把她绑起来，再把她遇难的样子用 DV 拍下来 ，C man 给那个刘备，这样子刘备就手到擒来啦。没想到你一个人就把这个洞挖好了。那当然喽。哎，你呀、啊，动手动脚最厉害，脑子却比鸡还小。哎、欸，你说什么？什么什么比鸡还小啊？这个方法可是我想的、欸。真搞不懂副会长怎么会用这个办法，我还是觉得很瞎。大小姐那么聪明，怎么可能会掉那么简单的陷阱呢、啊？拜托，大豪可是很赞赏我这个妙计呢。是是是，但是现在最重要的是，为了大小姐的安全，我们还是在洞底铺一些棉被，找些海绵什么的。嗯，这条棉被的花色怎么有点眼熟啊？嗯，我也这么觉得耶。你还敢说，这根本是我的棉被吧？哎、欸，有什么关系？见效果怎么样，小气鬼？你算了，现在最重要的是啊，看这条棉被够不够厚，能不能保护大小姐？哎、欸，有没有宝宝？啊，在哪里？啊啊啊啊啊、喂，是干的，你干嘛推我？没有啊，我只想试试看，从这边摔下去会不会受伤啊？这么低，怎么可能会受伤嘛？而且。其实这棉被一铺还蛮舒服的耶，这样应该没问题。好了，起来。艾秀，好了，我们去说明戒备，就等大小姐。哦，好。陷阱怎么这么坏？哎，来来。
哦，你们两个还要躲在树后面躲多久啊？哎，大小姐，你看到我们啦？废话，我早就看到了，我是练剑的人哎，什么不好，眼力特别好，怎么可能没有看到你们？大小姐。你就再往前一步嘛！我为什么要再往前走一步？我偏不。嗯，我今天不去找大乔了，拜。哎，糟了，怎么办啦？这样，哎，不然我们再去挖一个洞。不行，大小姐已经起疑了，我们很难再用计骗到她了。啊，死定了啦！就是没有办法跟戴龙交代了啦！啊，要交代，还有一个办法，什么办法？嗯、小乔，对不起，只有找到貂蝉的 Simon。啊！不过我会吩咐我曹家军的海角部队继续搜寻，生要见人，死要。魏章，谢谢你。我想不用再找了。为什么？我这个人不会说什么大道理，不过，如果这是貂蝉希望用自己的生命换来这样的结果，那我不是应该为他开心的吗？反正不管怎么样，貂蝉永远都会活在我的心中，就算没有找到，一点差别也没有。而且会长，你最近为了东汉书院要被原校废校的事情，已经够心烦了。所以，我想，貂蝉的事情。小乔，找貂蝉是应该的，我会分配好人力的。不过，原校一定不会轻易放过东汉书院。我也不知道他下一步要做什么。但是，我一定不会让王宇校长用生命保护的东汉书院被他给毁了。刘兄，哎，诸葛先生没跟你一起回来。哦，他说他有点饿，去买东西吃了。嗯，哦，本来有些关于东汉目前的情势，想要请教他的。会，会长，呃，那个，呃，其实我觉得，如果你你可以自己想办法的话，就尽量自己想吧。嗯，刘兄，此话怎讲？那个，您有一则匿名的影片档，你可以选择不看，只是不看会得痔疮。那这样我们到底是要看还是不看呢？当然要看啊！得痔疮大概有什么座椅子啊？哦，好，那那我还是看一下好了。这是阿香吗？哈哈哈哈哈哈！哎，现在是怎样？这是电影开始吧？哈哈哈哈哈哈！再过三个小时，这个水缸里就会被注满水，到时候身上香就会被淹死。刘妹，如果你想救他的话，就赶快来江东吧！有人绑架阿香，还是我们呛香，太可恶了！大哥，我们先去救大嫂。哎，飞，等一下，这个影片破绽太多了，我们再看一次吧。
能再看一次，不可能。太诡异了，刘兄，这个影片一定这一定不是真的，有诈。诸葛先生不愧是天下第一军师啊，跟我想的一样，这影片一定不是真的，有诈。我是说这个名师卷不是用真的，是用炸的，这一点都不好吃啊。诸葛先生，你是太厉害嘞！根本没有看影片，就知道发生什么事情了。好说好说，正如诸葛先生所说的，这个影片一定是有心人士私密给刘兄，要骗刘兄去江东。去江东，绝对不能去。诸葛先生说的没错，江东绝对不能去，死去绝对有危险。会长，虽然影片不是很清楚，也无法确定里面的人。到底是不是阿翔？但是不管是真是假，我都不允许阿翔受到任何一丝一毫的危险。我决定要去江东一趟。我都不允许阿翔受到任何一丝一毫的危险。我决定要去江东一趟。既然刘兄这么坚持，那千万一定要小心啊！嗯，我知道。大哥，我跟你去。三弟，我一个人去就可以了。你留下来帮忙会长。哦。刘备，我祝你一路顺风啊！哎，小乔啊，那麻烦你用微风阵阵送刘兄还有诸葛先生到江东去。我，我也要去。喂喂喂喂喂！先不说话，呃，去哪？在这里。会长，我也觉得有这人帮你啊。啊，东汉有小乔和飞，你就陪刘兄到江东去一趟。以你的聪明才智，一定可以帮到大忙。是啊，诸葛先生，你那么聪明，一定可以逢凶化吉的。哦，好吧，那我也只能麻烦诸葛先生了。那我就送你们到江东喽。嗯、有没有抓到大小姐就算了，还用那么拙劣的方法去骗刘备？副会长，我们为了降低穿帮的几率，特别利用水去模糊观看者的视线，无论是折射现象、颜色的消失，还是拍摄的角度，我都考虑进去。这个方法并不拙劣啊。对啊，而且我还硬穿大小姐的制服泡在水里耶。然后那个假发还弄得我头到现在都超痒的，最后、啊、那水还淹得太高，我差点呛死哎！你们真的以为刘备会这么笨吗？算了，这件事情我自己在想办法。戴龙，我感应到两个人接近孙家，其中一个是高手，另一个很烂。这里就江东了，没错，这里就是江东。之前我跟兄弟们来过一次。哎，小乔的威风真的还真厉害，瞬间就把我们送到江东来。我们直接去孙家，确定阿香难为吧。好，走走。刘备，哎，戴龙，你看，那刘备不是傻傻就来了吗？对啊，看来不管方法是否拙劣，只要刘备心系的大小姐，她会甘愿受骗。嗯，我们走。刘兄，我们又见面。周副会长，见到你正好
。阿香他到底？既然来了江东，不如就敬我们孙家一句，见面我们可以慢慢聊，如何？看周瑜平静的反应，阿香应该没有出事才对。周伟先生，也很开心可以看到你。你好，你好。周伟先生也一起吧。刚买的零食卷都还没吃，就被挂在这里。肚子好饿、哦，肚子一饿，血糖就低，血糖低就想昏倒。啊，如果能吃点水果也好。可现在这种情况，很能开口叫水果吗？识破影片中的阿香是阿某假扮的。周副会长，我有话要直说了。我收到一则有人匿名，既然阿香被困在水中。我知道，我本来就不打算要瞒你，而且我相信诸葛先生已经发现了。啊？发现什么？诸葛先生不想明说没有关系，那就由我来解释。没错。那这影像的确是我们自行拍摄寄给刘兄的，大小姐她并未受困。太好了，好像没事。不过深不知周副会长做这一则假的影片档给我，用意何在？还不如这人龟毛的要命！哎，我歹楼都亲自打 C 面给你嘞，你还是硬要摆谱，所以啊，我才想了这个美人计，把你骗来江东。你在影片里看到的阿香啊，其实就是我吕蒙。嘿，怎么样？看不出来吧？其实看得出来。你说什么？那你既然这样，为什么还要来江东？因为我无法百分之一百的确定阿香是安全的。只有阿香，有零点一的几率会有危险，我就一定会来救他。周副会长，这种为了女朋友拼命的心理，你应该很能够了解吧？如果你愿意为大小姐拼命，但你会愿意为了她与江东孙家结盟，不回东汉吗？你们明明就知道东汉现在有难，还把刘备骗来江东，根本就是想趁机瓦解曹家的势力吧？你这样做会不会太过分啊？如果真的让刘备回到东汉，那等于众我归山，日后对我江东一定会造成危险。那有没有什么办法可以让这只不听话的老虎？就回不了他的山上，要不就是跟我江东孙家结盟，要不就是死在我的丛下。孙仲谋，你也开冲，你试试看哦。阿香，修，袁绍，东汉书院正式废校。会长，你已经很努力了。冬雨啊，这次东汉书院能成功被废。做得非常好，小姐，我说过我会在江东等你回来。